আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে বিশে মার্চ দুই হাজার চব্বিশ প্রায় তিন মাস হতে চলল আমেরিকাতে অবস্থান করছি দুই হাজার তেইশে আঠাশে ডিসেম্বর আমেরিকাতে আসলাম আর শুরু হলো আমার পিএইচডির যাত্রা প্রথমত সব কিছু গুজগাছ করে খাপ খাওয়াতে একটু সময় লেগেছে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ এখন সব কিছু ভালো যাচ্ছে আসলে পিএইচডিতে কোর্স ওয়ার্ক করতে হয় যেমন প্রতি সেমিস্টারে আমার মিনিমাম দশ ক্রেডিট কোর্স ওয়ার্ক করতে হবে তো সব কিছু মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই যাচ্ছে এখন স্প্রিং ব্রেক শেষ হলো সয়েল স্যাম্পলিং শুরু করেছি ওয়েদার ভালো স্নোফল নেই তেমন সো এটা পারফেক্ট সময় আসলে এখানে টেম্পারেচার অনেক আপ ডাউন করে যেমন আমি যখন প্রথম সয়েল স্যাম্পলিং করি তখন টেম্পারেচার ছিল সিক্সটি টু ডিগ্রি ফারেন হাইট তো এর আগে গতকাল হ্যাঁ গতকাল হচ্ছে আমি সয়েল স্যাম্পলিংয়ের জন্য এখানে আসছিলাম তো তখন টেম্পারেচার ছিল থার্টি টু ডিগ্রি ফারেন হাইট সো অনেক প্রিপারেশান নিয়ে বের হতে হয় হ্যান্ড গ্লোভস কান ঢেকে মাথা ঢেকে শরীর গরম পোশাক পরে সব কিছু প্রস্তুতি নিয়েই হচ্ছে বাহির বের হতে হয় আসলে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি ভাবলাম যেহেতু আমার সয়েল স্যাম্পল আজকে কালেকশন করা কমপ্লিট হয়েছে এখন হচ্ছে আমি বসে আছি দেখাচ্ছি আমি কোথায় আছি এই হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্টাল প্লট আর একটু ভালোভাবে যদি হরাইজনটা দেখানোর চেষ্টা করি এই হচ্ছে ওভারঅল হরাইজন পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ফরেস্ট এরিয়া এই যে গাছপালা এগুলো হচ্ছে ফরেস্ট এরিয়া এই সাইডেও আছে এটা হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্টাল প্লট এই হচ্ছে আমার ইনস্ট্রুমেন্ট সয়েল স্যাম্পল কালেকশনের জন্য যেটাকে আমরা আমাদের দেশে বেলচা বলি আমরা যারা পিএইচডির জন্য বা মাস্টার্স এর জন্য বাহির আসতে চাই তাদের আসলে আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া উচিত যেমন কেউ যদি অনার্সের শুরু থেকেই চেষ্টা করে তাহলে হচ্ছে আই থিঙ্ক তারা যদি ফোকাসড থাকে ভালো কিছুই হয় তখন ইনশাল্লাহ যেমন কিছুদিন আগে আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক জুনিয়রের সাথে কথা বললাম ভিডিও কলে তো সে আসলে খুবই ইন্টারেস্টেড হায়ার স্টাডির জন্য ব্যাচেলার শেষ করে মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছে বাহিরে সে এখন সেকেন্ড ইয়ারে আছে তো অনেকক্ষণ কথা বললাম বাহিরে হায়ার স্টাডির জন্য আসার জন্য আমরা যারা বাংলাদেশে আছে আমাদের মূল টার্গেটই কিন্তু থাকে একটা ফুল ফান্ড পজিশন সিকিউর করা কেননা হায়ার স্টাডির জন্য স্পেশালি ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে অনেক খরচ টিউশন ফি অনেক ফর এক্সাম্পল আমার ইউনিভার্সিটিতে বছরে টিউশন ফি হচ্ছে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার উপরে আর আমার লিভিং কস্ট থাকা খাওয়ার এবং চলাফেরার যে খরচ সেগুলো ফুল ফান্ড থাকায় আলহামদুলিল্লাহ ভালোই যাচ্ছে তো ফুল ফান্ড স্কলারশিপ আপনি যদি সিকিউর করতে চান মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনাকে কিছু ফ্যাক্টরস বিবেচনা করতে হবে এবং সেটা অনেক আগের থেকেই প্রিপারেশন নিতে হবে কেননা আপনি যদি আগের থেকে প্রিপারেশন না নেন তাহলে এই এই যে রিকোয়ারমেন্টগুলো ক্রাইটেরিয়াগুলো এগুলো আসলে শেষ সময় এসে পূরণ করা অনেক কঠিন হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল সবচেয়ে প্রথমে যেটিতে গুরুত্ব দিতে হয় সেটি হচ্ছে একাডেমিক রেজাল্ট 
আমার মতে একাডেমিক রেজাল্ট যদি আপনার ভালো থাকে তাহলে কিন্তু আপনি অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবেন আর একাডেমিক রেজাল্ট ভালো করার জন্য অবশ্যই শুরুতেই ফোকাসড থাকতে হবে যখনই আপনার ব্যাচেলার লাইফ শুরু হলো স্টাডি শুরু হলো তখন থেকেই আপনার একাডেমিক পড়াশোনা ঠিকভাবে করতে হবে এবং বিভিন্ন বিষয় পড়াশোনা সেগুলো হচ্ছে বুঝে পড়তে হবে কেননা আপনি যদি শুরু থেকেই যদি এরকম সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনি আমেরিকাতে এসে আসলে কাজ বাজ পড়াশোনা সব কিছু হচ্ছে আপনি স্মুথলি করতে পারবেন আপনি যদি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট না হন তাহলে হচ্ছে আসলে সার্ভাইভ করা খুবই কঠিন কেননা এই যে এখন আমি সয়েল স্যাম্পলিং করছি আমার ডিফারেন্ট ডেপথ থেকে সয়েল স্যাম্পল নিতে হচ্ছে কোর্স স্যাম্পল সো এখানে অনেক লম্বা যে কোর্স স্যাম্পলার সেগুলো হচ্ছে আমার মাটিতে পোতা লাগতেছে তো তারপরে হচ্ছে সেখান থেকে আমার কোর স্যাম্পলগুলো কালেক্ট করা লাগতেছে বেলচা দিয়ে আমার সয়েল স্যাম্পল কালেকশন করা লাগতেছে তো এখানে আসলে হেল্পিং হ্যান্ড নাই বা অন্য কেউ হেল্প করার মতো তেমন থাকে না যার কারণে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আসাই উত্তম প্রথম দিন আমার ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লাস হচ্ছে আরও কিছু ল্যাবের যারা সিনিয়র আছেন তারা আসছিল এসে হচ্ছে এখানে দেখলো ঘোরাফেরা করলো এখানে অনেক এক্সপেরিমেন্টাল প্লটস আছে যেখানে একটাই হচ্ছে আমি আমার পিএইচডি করতেছি তো তারপরে হচ্ছে তারা চলে গেল আর আমার কাজ শুরু হলো তো প্রতিদিন ক্লাসের টাইমের ওপর ডিপেন্ড করে আমাকে এখানে আসতে হয় এখান থেকে আমার ল্যাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সে হচ্ছে আমাদের ল্যাবের যে কার সেটা দিয়ে হচ্ছে এখানে আমাকে ড্রপ করে যায় তারপরে স্পেসিফিক টাইম শেষ হলে যেমন তিন ঘন্টা দুই ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা যাই হোক আমার ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করে যে আসলে নেক্সট ক্লাস আমার কখন সেটার উপর ডিপেন্ড করে তারপর হচ্ছে আমি তাকে কল দিই সে আমাকে এসে এখান থেকে পিক করে এভাবেই যাচ্ছে তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হওয়া মাস্ট একাডেমিক রেজাল্টের ওপর ফোকাস করতে হবে যদি হায়ার স্টাডির জন্য ইচ্ছে থাকে আর যদি হায়ার স্টাডির জন্য ইচ্ছে না থাকে দেশের জবের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে হচ্ছে অবশ্যই সেটাও শুরু থেকে অবশ্যই সব কিছুই হচ্ছে প্রি প্ল্যান্ড ওয়েতে আগাতে হবে সেটাও জবের যে পড়াশুনো সেগুলো হচ্ছে অবশ্যই আগে থেকে শুরু করা উচিত এরপর দ্বিতীয় যে ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আসলে রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু আপনি যদি কম্পিটিশনে টিকে থাকতে চান তাহলে রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে একটা ভ্যালুয়েবল একটা অ্যাসেট আপনার জন্য ফর এক্সাম্পল আমি আমার ব্যাচেলার লাইফ শুরু করার থেকেই হচ্ছে আমি ইন্টারেস্টেড ছিলাম কাজের জন্য টিচারদের কাছে যেতাম তাদেরকে অনুরোধ করতাম দেন দেখা গেছে তারা যখন রেসপন্স করতো তারপর তাদের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বেশ কিছু আর মোস্ট স্পেসিফিক্যালি অনার্সের শেষ দুই সেমিস্টারে হচ্ছে প্রজেক্ট থাকে সেই প্রজেক্ট যদি আপনি একটু প্ল্যান ওয়েতে করতে পারেন তাহলে তার মাধ্যমে আপনি কিছু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে একটা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের সার্টিফিকেট নেয়া যদি সম্ভব হয় আপনি ছয় মাস এক বছর কাজ করলেন একটা অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের সার্টিফিকেট নিলেন এটা আসলে খুব ভ্যালুয়েবল একটা অ্যাসেট হবে এরপরে আরেকটা ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি আমরা যেহেতু বাংলা ভাষাভাষীর লোক ইংলিশে আমরা যদিও টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করি তারপরেও হচ্ছে ইংলিশে আমাদের ততটা আয়ত্ত থাকে না এটা আসলে আমাদের দেশের হয়তো বা একাডেমিক সিস্টেমেরই একটা ঘাটতি বলা যায় যাই হোক ইংলিশ প্রফেসেন্সির জন্য আপনি আগের থেকে প্রস্তুতি নিতে পারেন টিম তৈরি করতে পারেন বন্ধুদের সাথে চেষ্টা করতে পারেন যারা আসলে সেম মিশন নিয়ে সামনে দিকে আগাচ্ছে এরপরে ইংলিশ প্রফেসেন্সি যদি আপনি প্রস্তুতি নেওয়া থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের 
আগ মুহূর্তে আপনি বিভিন্ন টেস্ট দিয়ে দিতে পারেন আর্টস হোক জিআরই হোক বা ডিউলিঙ্গ যেটা আপনার ইউনিভার্সিটি আপনার কাছে ডিমান্ড করে সেটাই আপনি দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারেন ইমেইলিং একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আপনি আপনার সব কিছু ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল হয় ইমেল করা শুরু করবেন আর ইমেইলে অবশ্যই আপনার খুব বেশি লং ইমেল না দেয়াই ভালো আমি আসলে অনেক ইউনিভার্সিটিকে ইমেল দিয়েছে আমেরিকার মোটামুটি আমার সাবজেক্ট ভিত্তিক শর্টলিস্ট করার পরে বিশ থেকে পঁচিশটা ইউনিভার্সিটি শর্টলিস্ট করা হয়েছিল যেগুলোতে ডুয়েলিঙ্গও অ্যাকসেপ্ট করে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তো সেগুলোতে ইমেল করেছি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট ইমেইলিং ইমেল করার টাইম যেহেতু আমরা আমেরিকার টাইমিংয়ের সাথে বাংলাদেশের টাইম অলমোস্ট বারো ঘন্টার একটা ডিফারেন্স থাকে সো দিন আর রাত পার্থক্য তো সব কিছু বিবেচনা করে আসলে ইমেল করা উচিত প্রফেসর দেন যদি আপনার ভালো একটা প্ল্যান থাকে সেভাবে যদি আগান আশা করি সমস্যা হওয়ার কথা না কোথাও না কোথাও ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আর সব কিছু প্রিপারেশন নিয়ে প্ল্যান ওয়েতে আগানো উচিত আই থিঙ্ক আল্লাহ তালা যদি চায় আপনার রিজিক যদি থাকে যেখানে থাকে সেখানেই আপনি যাবেন আসলে এখানে বসে থাকতেও খুব শান্তি আলহামদুলিল্লাহ নীল আকাশ পাতাবিহীন গাছ এগুলো সব হচ্ছে এখন ডরমেন্ট সিচুয়েশনে আছে এই শীত শেষ হলেই এই গাছগুলো আসলে পাতা গজাবে আর চারিদিক অলমোস্ট অনেক গাছে পাতা গজানো শুরু করেছে সো দেখতে খুবই ভালো লাগে কিছু গাছে ফুল ধরেছে ওভারঅল যারা বাহির আসতে চান তাদেরকে আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে ওই সব রিকোয়ারমেন্টের কাছাকাছি ওই সব রিকোয়ারমেন্টের পাশাপাশি যেমন আপনি যদি ফুল ফান্ডে আসেন আমেরিকাতে তারপরেও কিন্তু বেশ কিছু পরিমাণ টাকা আপনার প্রয়োজন হবে আপনার পাসপোর্ট ভিসা প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশন ফি আপনি যদি দশটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেন অলমোস্ট আপনার এক লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে দশটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে এরপরে আসার জন্য বিমান ভাড়া ইনিশিয়ালি এখানে আসার পরে যে সেটেলমেন্ট কারণ প্রথম মাসে হচ্ছে আপনি আপনার যে স্যালারি সেটা পেটে পেতে আবার একটু সময় লাগবে সব কিছু মিলিয়ে আপনার বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন হবে এই দিক থেকে বিবেচনা করলে আমি আরেকটা আমার জুনিয়রের কথা বলতে পারি ও হচ্ছে হায়ার স্টাডির জন্য ইন্টারেস্টেড জবের জন্য এখন প্রিপারেশন নিচ্ছে কেননা ওর কাছে এখন জমানো টাকা বা ফান্ডিং তেমন নাই ফ্যামিলি সিচুয়েশন ওই রকম না যে আসলে ওকে কিছু টাকা দিতে পারবে যেটা দিয়ে হচ্ছে ও অ্যাপ্লিকেশন বা সামনের প্রসেস নেক্সট স্টেপগুলো শুরু করতে পারবে সো ওর যে প্ল্যান সেটা হচ্ছে ও এখন জবের প্রিপারেশন নিচ্ছে জব করবে দেন জব করার পরে হচ্ছে ও কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে তারপর হচ্ছে সামনের দিকে আগাবে অন্যান্য রিকোয়ারমেন্টগুলো অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট হোক রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স হোক অথবা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি গ্যাদার করা সার্টিফিকেট পাওয়া বা এক্সাম দেওয়া সেটা পরের বিষয় এগুলো হচ্ছে টাকা ছাড়াই আপনি আপনার নিজের রিপোর্টের মাধ্যমে হচ্ছে করতে পারবেন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন আর তারপরের পাসপোর্ট ভিসা প্লেন টিকেট এখানে আসা আসার ইনিশিয়াল খরচ সব কিছু মিলেই কিন্তু আপনার টাকাগুলো নিজেরই ম্যানেজ করতে হবে সো যদি ফ্যামিলি থেকে মনে হয় যে ওইভাবে সাপোর্ট পাবেন না তাহলে আই থিঙ্ক আপনাকে আর একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে যেমন আমাদের ভিতরে অনেকে আছে যারা টিউশন করে টিউশন করলে যে টাকাটা ইনকাম করে তারা অনেকেই আজকে দেখেছি যে তারা সেভ করে সেভিংস করে সেখান থেকে অল্প কিছু তো এটা ভালো দিক আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আসলে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই হচ্ছে টিউশন করেই হচ্ছে টাকা 
আর্ন করে স্টুডেন্ট অবস্থা আমাদের দেশে এছাড়া বিভিন্ন আইটি সেক্টরের জব আছে সেটা রিমোটলি হোক অথবা পার্ট টাইম হোক সেগুলো করা যেতে পারে কিন্তু কিছু টাকা আপনাকে ম্যানেজ করতেই হবে এই পথে পা বাড়ানোর জন্য আর এই বিষয়গুলোই হচ্ছে বলার জন্য আজকের ভিডিওটি তৈরি করলাম আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি বেশ কিছু ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিতে পেরেছি गाड़ी आसले चले जाब कैम्पासम्पल गुज गाच कर फुलरे सहज ना আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে কর্ন কালটিভেশন হয় এই ফিল্ডে তো আমার প্লট না তোরা হচ্ছে এগুলো এখানে মালচিং এর জন্য দেখেছে এগুলো হচ্ছে আবার ডিকম্পোজ হয়ে অর্গানিক ম্যাটার হবে সেটা হচ্ছে সয়েলের যে ফার্টিলিটি সেটা ইম্প্রুভ করবে এই যে পিছনে হচ্ছে दूर थे अनेक घन मन हम एखान देखा जाए खूब बस घन ना गुल शुक्नो गाँव भांगा ওদের ফরেস্ট হচ্ছে খুবই ফল্ট টাইম কেননা এখানে যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন পাতাগুলো এগুলোই কিন্তু আসলে অর্গ্যানিক ম্যাটার হচ্ছে এই যে হয়তো এই গাছের ফল অনেক অনেক আছে এখানে কাটা কাটা ফল ফুল গাছ দেখেছি ফুল গাছ কোথায় এই যে এখানে হচ্ছে সরি এখানে একটা কোনো একটা প্রাণী ছিল ও দৌড় দিয়েছে ছোট একটা প্রাণী হয়তো বা কাঠবিড়ালি বা খরগোশ এটা পেয়ে কিছু হবে কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যাই হোক এই যে পাতা আসা শুরু করেছে আমাকে দেখে ভোদর দিয়েছে আসলে বেশ কিছুদিন যাব স্যাম্পলিং করছি ভাবছিলাম যে এখানে একটা ভিডিও করা যায় কিনা এই যে ফুল বোঝা যাচ্ছে কিনা একটু ভিতরের দিকে গেলে হচ্ছে অনেক ফুল দেখা যায় সাদা সাদা ফুল আছে এখানে भलो थे सबा আশা করি ভিডিওর মাধ্যমে বেশ কিছু ইনফরমেশন দিতে পেরেছি আর আমার যে কাজের জায়গা সেটা হচ্ছে আপনারা দেখলেন আশা করি ভালো লেগেছে দোয়া করবেন আমার জন্য ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ